हेलो एवरीवन वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू मैं हूँ यशस्वी व्यास इन आप सभी का वायोक्रो अकेडमी में आज फिर से स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ आप सभी लोग सेफ होंगे एंड सुरक्षित होंगे आप सभी अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे तो जैसा कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस ऑल द आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी जानते होंगे कि स्पॉन्जेस जो है पॉरीफेरा के मेम्बर्स होते हैं पॉरीफेरा जो है मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है क्लासिफिकेशन की रैपिड फायर ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारे कंप्लीट क्लासिफिकेशन की नॉलेज प्रोवाइड करूंगी ऑल दो सी के अभी दो ही वीडियोस अपलोड हो हो चुके हैं आपने देख लिए होंगे अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर आप देख लीजिए क्योंकि क्लासीफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो आज इस टॉपिक के बारे में हम कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं विथ फुल डिटेल एंड कम्प्लीट नोट्स के साथ आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें और लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस पॉरीफेरा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो स्पॉन्जेस होते हैं पॉरीफेरा के जो फाइलम पॉरीफेरा जो फाइलम है उसके मेम्बर्स होते हैं फाइन इन पॉरीफेरा टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन पॉरीफेरा टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड तो ये जो पॉरीफेरा होते हैं यानी कि स्पॉन्जेस होते हैं उनमें दो टाइप से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है फर्स्ट वन इज असेक्शुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्शुअल ऑल द दिस इज पार्ट वन तो आज हम असेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी बिकॉज अगर आप डायरेक्टली जंप करेंगे चीज़ों को तो आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी तो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन पॉरीफेरेंस असेक्शुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन मैनी वेज तो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग आप सभी को पता होगा जिसमें कि एक पेरेंट का इन्वॉलमेंट जरूरी होता है मैंने रिप्रोडक्शन के टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड की हुई है तो अगर आपको रिप्रोडक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं फाइन तो देखिए असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें दो टाइप से देखा जाता है फर्स्ट वन इज बाय बर्डिंग एंड सेकेंड वन इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन फाइन तो यहाँ पर मैंने जो आपको कुछ स्पॉन्जेस के डायग्राम पेस्ट किए हुए हैं आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है ये पूरा वेल लेबल्ड डायग्राम है स्पॉन्जेस का दिस इज सबस्ट्रेटम दिस इज बर्ड दिस इज पिक्यूल्स दिस इज सिलेंडर एंड दिस वन इज ऑस्क्यूलम फाइन एंड ये जो सारे डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं वन टू थ्री फोर डायग्राम्स मैंने यहाँ पर पेस्ट किए हुए हैं ये सारे स्पॉन्जेस के डायग्राम है और ये पूरा फुल लेबल डायग्राम है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फाइन तो ये जो बर्ड दिखी हुई है ये अभी रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फॉर्म होती है फाइन तो देखिए फर्स्ट हमने पढ़ा था टाइप इसका बर्डिंग द प्रोसेस ऑफ असेक्शुअल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक में मिक्स है यानी कि आप इसको सेक्शुअल मत मानिएगा ये दिस इज असेक्शुअली देखना लिखना चाह रहे थे बट ये बाय मिस्टेक डिफरेंट हो गया फाइन तो थोड़ा इसको आप कॉपरेट कीजिएगा द प्रोसेस ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन आउटग्रोथ फॉर्म्स फ्रॉम पेरिन बॉडी विच सेपरेट फ्रॉम इट एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल अपने आप में ही सारी लाइंस अंडरस्टूड है कि ऐसा प्रोसेस बडिंग ऐसा प्रोसेस होता है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है जिसमें कि एक जो पेरेंट बॉडी होती है उस पेरेंट बॉडी से एक आउटग्रोथ फॉर्म का होती है वही आउटग्रोथ जो होती है वो आगे जाकर बड़ी होती है साइज में जो है बड़ी होती है एंड देन इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल अब वो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन वो कैसे करती है जैसे जैसे वो आउट ग्रोथ जो होती है बड़ी होती जाती है वो उसकी पेन बॉडी से सेपरेट आउट हो जाती है और वो बड़ी ही जो होती है वो आगे चलकर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन वो कर लेती है तो यहाँ पर जो आपने देखा है ये ये जो बर्ड आपको दिख रही है फाइन तो ये जो बर्ड है यही इस टाइप इस टाइप से जो है बर्ड देखने को मिलती है किसमें पेरेंट बॉडी में और यही बर्ड धीरे धीरे डेवलप होती जाती है एंड फाइनली ये सेपरेट हो जाती है पेरेंट बॉडी से पेरेंट बॉडी किसको कहेंगे जिसमें बर्ड फॉर्म होगी फाइन मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ देखिए ये जैसे कि ये वन है एंड दिस इज 
टू या फिर इसको आप इसको ए की कंसिडर कर सकते हैं ये पूरी पेरेंट बॉडी है फाइन एंड ये जो हो रही है इसमें बड फॉर्म हो रही है तो ये जो है पूरी ये पूरी पेरेंट बॉडी है इसके साथ में बड फॉर्म हो रही है तो जब ये धीरे धीरे बड लार्ज होगी साइज में डेवलप होगी और तब डेवलप होने के बाद ये अब इनके जो पेन बॉडी है इससे सेपरेट हो जाएगी फाइन इससे जो है ये पूरी सेपरेट हो जाएगी यानी यहाँ से कट हो जाएगी और ये आगे चल के न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म कर लेती है तो यही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि तो जो बडिंग का प्रोसेस है ये दो टाइप से देखा जाता है एक्जोजीनस एंड एंडोजीनस बडिंग तो नाम से ही पता पड़ रहा है कि एक्जोजीनस बडिंग वो बडिंग है जिसमें कि एक्जो एक्जो मीन्स आउटसाइड द बॉडी जिसमें कि जो पूरी प्रोसेस हो रही है वो बॉडी के आउटसाइड देखने को मिल रही है इफ द बडिंग प्रोसेस कंप्लीटेड आउटसाइड द पेन बॉडी देन इट इज कॉल्ड एक्जोजीनस बडिंग वो प्रोसेस जिसमें कि जो बट का फॉर्मेशन हो रहा है वो पेन बॉडी के बाहर हो रहा है उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्जोजीनस देखिए आपने एंटर एग्जिट वर्ड तो सुने ही होंगे तो जो एग्जिट वर्ड होता है ई एक्स आई टी एग्जिट का मीनिंग होता है कि बाहर चले जाओ और एंटर का मीनिंग होता है अंदर आ जाओ तो उसी से मिलकर बना है ये एक्जोजीनस एग्जिट मीन्स बाहर एक्जो मीन्स बाहर यानी कि जो बट का फॉर्मेशन हो रहा है वो बॉडी के बाहर हो रहा है पेन बॉडी के बाहर हो रहा है इन दिस प्रोसेस आर्क्यूसाइड सेल्स एग्रीगेट ऑन सरफेस रीजन एंड फॉर्म एन आउट ग्रोथ विच कंटिन्यूसली ग्रो इन साइज एंड डेवलप ऑस्क्यूलम एट द टॉप ऑफ इट तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है उन सेल्स को कहा जाता है आर्क्यूसाइट सेल तो जो आर्क्योसाइट सेल्स होती है वेट एवरी वन ये जो आर्क्योसाइट सेल्स होती है स्पेशल टाइप की सेल्स होती है फाइन तो जो आर्क्योसाइट सेल्स होती है ये सरफेस रीजन पे जाकर कलेक्ट हो जाती है यानी एग्रीगेट हो जाती है यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि देखिए ये एक पेरेंट बॉडी है इसकी टॉप पर ऑस्क्यूलम है इन जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको ऑस्टिया कहा जाता है किसमें स्पॉन्जेस में तो ये जो आर्क्योसाइट सेल्स होती है ये वहाँ पर जाकर एग्रीगेट हो जाती है एस्पॉन्जेस की बॉडी के सरफेस पर धीरे धीरे फॉर्म एंड आउट ग्रोथ ये आउट ग्रोथ फॉर्म कर लेती है एंड कंटिन्यूसली साइज में डेवलप होती जाती है और क्या डेवलप करती है ऑस्क्यूलम तो देखिए ये जो ऊपर का जो टॉप है इस पार्ट को कहा जाता है ऑस्क्यूलम इसका एक जो है एक डिफरेंट फीचर भी होता है ऑस्क्यूलम का जब मैं आपको पॉरीफेरम पढ़ाऊँगी तब मैं आपको जैसे मैंने पॉरीफेरम पर डायग्राम और सॉरी वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिटेल में वहाँ पर पढ़ाया था आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा तो देखिए ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आपको ऑस्क्यूलम नज़र आ रही है फाइन ये जो आपको जो बाहर जो एग्जिट दिख रही है दिस इज ऑस्क्यूलम तो इससे जो है वाटर करंट जो है बाहर बॉडी से जो है बाहर की साइड निकलता है तो ये उस चीज़ में हेल्प करती है ऑस्क्यूलम तो ये ऑस्क्यूलम जो होती है ये इसके टॉप में फॉर्म हो जाती है देन वेन द बट सेपरेट फ्रॉम द पेन बॉडी इट कैन फॉर्म न्यू इंडिविजुअल वेयर इज इन अटैच कंडीशन इट विल फॉर्म कॉलोनी तो देखिए जब ये बट जो है जब पेन बॉडी से सेपरेट होती है तो ये न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेती है बट जब ये अटैच कंडीशन में होती है तो यहाँ यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब ये अटैच कंडीशन में है तो क्या कहलाएगी इट विल इट कॉल्ड द कॉलोनी कॉलोनी कहेंगे इस चीज़ को तो इसमें आपको क्या याद करना है एक्जोजिनस बडिंग में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब जो बड होती है वेन द बड फॉर्म फ्रॉम द आउटसाइड द पेन बॉडी वो बट जो कि पेन बॉडी के बाहर बनती है तब वो एक्जोजिनस बडिंग कहलाती है इसमें जो आर्क्योसाइड सेल्स होती है वो सरफेस पर एग्रीगेट हो जाती है आउट ग्रोथ बना लेती है और कंटिन्यूसली साइज में ग्रो करती जाती है और टॉप पर एक ऑस्क्यूलम फॉर्म करती है जब पेन बॉडी सेपरेट जब सॉरी जब पेन बॉडी से वो बट सेपरेट हो जाती है एंड देन इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल वेयर इज इन अटैच कंडीशन जब अटैच कंडीशन में होती है तो वो कॉलोनी को फॉर्म कर लेती है नेक्स्ट हम देखते हैं तो देखिए इसमें ए था सॉरी यहाँ पर बी आएगा फाइन तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये बी है बाय एंडोजिनस बडिंग अ टाइप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच बड फॉर्म्स इनसाइड द बॉडी वही चीज आ गई एक्जो मीन्स एग्जिट एग्जिट मीन्स बाहर एंडो एंडो मीन्स एंटर एंटर मीन्स अंदर फाइन तो वो प्रोसेस वो प्रोसेस 
जिसमें कि जो बड का फॉर्मेशन हो रहा है बडिंग का तो प्रोसेस के समझ लिया हमने क्या कहते हैं बडिंग को वो प्रोसेस जिसमें कि बड का फॉर्मेशन हो रहा है अब एग अब डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर हो रहा है तो अगर एक्जोजिनस है तो यानी बाहर हो रहा है और एंडोजिनस है तो मीनिंग इसका है कि वो अंदर हो रहा है अ टाइप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच बर्ड फॉर्म इन साइड द बॉडी अब इसमें एग्जाम्पल किसका देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ जेम्यून इन अ साइकन तो देखिए जो जेम्यून फॉर्मेशन होता है फाइन साइकन में जो जेम्यून फॉर्मेशन होता है वो एंडोजिनस बर्डिंग के प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है देयर फॉर्मेशन अकर इन ऑटम सीजन इनका जो फॉर्मेशन होता है वो ऑटम सीजन में देखने को मिलता है दीज जेम्यून एक्सपेल्स आउटसाइड विद वाटर करंट विच जर्मिनेट इन टू साइफा एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग सीजन अब ये टाइम होता है अप्रैल टू मे में तो ये जो जेम्यूल्स होते हैं ये वाटर करंट के साथ एक्सपेल किए जाते हैं बाहर एक्सपेल किए जाते हैं जो कि जर्मिनेट करते हैं किसमें साइफा में किस टाइम पर स्प्रिंग सीजन के टाइम पर फाइन तो जो जेम्यूल्स होते हैं जो आपको डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी ये अंदर जो है इसकी आर्क्योसाइड सेल्स है और जो आपको जो क्रॉस क्रॉस जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है दिस दीज आर द स्पीक्यूल्स तो ये जो आर्क्योसाइड्स होती हैं ये पूरी कवर होती हैं ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट जो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जेम्यूल फॉर्मेशन ये कहलाता है तो जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं ये वाटर कलर के साथ में जो है स्प्रिंग सीजन के टाइम पर पूरी एक्सपेल हो जाती है बाहर निकल जाती है और ये सेल्स ही क्या किस में जर्मिनेट जर्मिनेट हो जाती है साइकन में या फिर साइफा एक कुछ भी कह सकते हैं साइकन एज वेल एज साइफा दीज जेम्यूल आर स्मॉल हार्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट मैनी आर्क्योसाइड सेल्स विच एनक्लोज बाय अ मेम्बर ऑफ काइटीन दीज मेम्बर्स बियर वेरियस स्पीक्यूल्स विच प्रोवाइड स्टिफनर तो ये जो जेम्यूल्स होते हैं ये साइज में बहुत छोटे होते हैं बट हार्ड होते हैं उनकी बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने को इनमें मिलती है इनमें काफ़ी आर्क्योसाइड सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि एनक्लोज होती है मेंबर ऑफ काइटीन की तो ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं दीज आर कॉल्ड दी आर्क्योसाइड सेल्स अभी जो आर्क्योसाइड सेल्स किस में बंद है काइटीन की मेम्ब्रेन में बंद है क्लोज है अब ये जो मेम्ब्रेन होती है ये स्पीक्यूल्स हैं इनको स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं फाइन तो आज हमने जो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस जो है देख लिया है अब सेकेंड है तो देखिए बायोफेगमेंटेशन एंड रिजनरेशन दिस टाइप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच इफ एनी पार्ट ब्रेक फ्रॉम द बॉडी इट कैन डेवलप न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन ये तो आपको नोन ही होंगी आई थिंक तो फेगमेंटेशन रिजनरेशन क्या होते हैं ये भी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है जिसमें कि अगर एक पार्ट बॉडी से ब्रेक हो जाता है तो क्या करते हैं उस प्रो उस कंडीशन में उस बॉडी से नया इंडिविजुअल नया ऑर्गन जो है फॉर्म हो जाता है उस प्रोसेस को ही कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन या रिजनरेशन जैसे कि मैं एग्जाम्पल हूँ प्लेन एरिया का तो प्लेन एरिया के अगर आप कितने भी पीसेस कर देंगे जैसे छोटे छोटे उसके फ्रेगमेंट्स कर देंगे जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ ये जैसे कि मैंने यहाँ पर एक प्लेन एरिया का डायग्राम यहाँ पर ले लिया है फाइन अब ये प्लेन एरिया है अब इसके मैं कितने भी छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर दूंगी तो इसका जो हर एक पीस होगा दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर तो अगर मैं इसके कितने भी पीसेस कर दूंगी तो इसका हर एक पीस एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म कर लेगा इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है तो इसके पास अच्छी खासी हाई पावर ऑफ रिजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है फाइन तो द टाइप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अगर कोई भी प्राइड ब्रेक हो गया या फिर एक रिजल्ट का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं तो जिसमें कि अगर रिजल्ट की टेल अगर ब्रेक हो गई उसका पार्ट डैमेज हो गया तो वहीं से दोबारा उसके जो न्यू टेल होती है ओरिजिनेट हो जाती है फाइन तो ये देख लिया हमने फेगमेंटेशन एंड रिजनरेशन का प्रोसेस तो ये आज हमने कंप्लीट असेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कंप्लीट देख लिए हैं इसके बाद में हम देखेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में फाइन तो आज का वीडियो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो